Okay. I like this one. ಅಚಾನಕಿರಾಂತಸ್ಯಾಂಗಣಾಂಚನಶಲಾಖ್ಯಾಚಕ್ಷುರ್ಉನ್ಮಿಲಿತಂಯೇನಾಸ್ಮ
കേൾക്കാം പ്രഭു കേൾക്കാം എന്ത് പറഞ്ഞിട്ടാണ് ഞാൻ ഞാനിവിടെ നിൽക്കെ അങ്ങനെ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിനെ ഇനി സഹായിക്കാൻ വേറൊരു കമ്പനിന്റെ ആവശ്യമില്ല എന്നുള്ളത് പറഞ്ഞിട്ടാണ് നിത്യാനന്ദ പ്രഭു ഓടിക്കുന്നത് ഓക്കെ അതുപോലെ അങ്ങനെയുള്ള ആ ഒരു എക്സ്പീരിയൻസ് ഉള്ളത് കാരണം ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു എന്ത് പറഞ്ഞു ഇനി ഞാൻ സൗത്ത് ഇന്ത്യയിൽ പോകുമ്പോൾ നിങ്ങൾ ആരും തന്നെ എന്നെ അനുവദിക്കാൻ പാടില്ല എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു ഓരോ ഡിവോട്ടിയുടെയും കുറിച്ചും എന്താ പറയാ ഓരോ ഡിവോട്ടിയുടെ ഗുണങ്ങളാണ് പക്ഷെ പുള്ളിക്കാരൻ അതിനെ അത് പന്ന ഗുണമാണെന്ന് പറഞ്ഞു പറഞ്ഞു വന്ന് സ്ഥാപിച്ചതിന് ശേഷം പറഞ്ഞു ഈ ഡിവോട്ടി എനിക്ക് കൊണ്ടുപോകാൻ പറ്റത്തില്ല ഉദാഹരണത്തിന് ഇപ്പൊ നമ്മൾ നോക്കുമ്പോൾ നിത്യാനന്ദ പ്രഭുവിന്റെ കാര്യം പറയുമ്പോൾ നിത്യാനന്ദ പ്രഭുവിന്റെ കമ്പ് ഒടിച്ചു ഇത് പൊട്ടിച്ച് ഇറക്കുന്നു ജഗന്നാഥ്പുരിയിലുള്ളപ്പം വരുന്ന വഴിക്ക് എന്നെ എന്റെ സന്യാസ ദണ്ട പൊട്ടിച്ചു എന്ത് എനിക്ക് എനിക്കറിയാം അത് എന്റെ അടുത്തുള്ള സ്നേഹം കൂടുതൽ കൊണ്ടാണ് ഒരു മൂത്ത ജ്യേഷ്ഠനെ പോലെ എന്നെ പ്രൊട്ടക്ട് ചെയ്യും അപ്പൊ ഇങ്ങനെയൊക്കെ ഇങ്ങനെയൊക്കെ ഉള്ളത് കാരണം എനിക്ക് നിന്നെ കൊണ്ടുപോകാൻ പറ്റത്തില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു ജഗന്നാനന്ദ എന്നുള്ള ഡിവോട്ടിയെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞത് ജഗന്നാനന്ദ എനിക്ക് ഞാന് ഏഹ് ഇന്ദ്രിയ തൃപ്തിക്ക് ആഹാരം കൂടുതൽ കഴിക്കണം എന്നുള്ള ആഗ്രഹമാണ് ആ അവരുടെ ശരീരം ഒക്കെ നല്ലതായിട്ട് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യണം എന്നുള്ള ഒരു ആഗ്രഹം ജഗന്നാനന്ദ എനിക്ക് അതുകൊണ്ട് എനിക്ക് അത് മാത്രമല്ല പുള്ളിക്കാരൻ പറയുന്നതിനെ കുറിച്ച് എനിക്ക് പേടിയുമാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഞാൻ ആ പുള്ളിക്കാരനെ കൊണ്ടുപോകത്തില്ല ഞാൻ എന്തെങ്കിലും അനിഷ്ടം ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ പുള്ളിക്കാരൻ എന്നെ ദേഷ്യപ്പെടും പുള്ളിക്കാരൻ എൻ്റെ അടുത്ത് ദേഷ്യപ്പെടും പുള്ളിക്കാരൻ എൻ്റെ അടുത്ത് സംസാരിക്കത്തില്ല മൂന്ന് ദിവസത്തേക്ക് സംസാരിക്കത്തില്ല ഈ സമയം കാരണം ഞാൻ കൊണ്ടുപോകത്തില്ല ജഗന്നാനന്ദൻ മുകുന്ദനാണെങ്കിൽ മുകുന്ദനാണെങ്കിൽ ഒന്നും പറയത്തില്ല പക്ഷേ ഉള്ളിയിൽ ഭയങ്കര വിഷമമാണ് ഞാൻ സന്യാസം സ്വീകരിച്ചതിനും ഞാൻ എനിക്ക് വിഷമതകൾ നേരിടുന്നതിനും പുള്ളിക്കാരന് ഭയങ്കര വിഷമതകൾ ഉള്ളിലുണ്ട് ഉള്ളിൽ ഒതുക്കി വെച്ചേക്കും അതുകൊണ്ട് പുള്ളിക്കാരനെ പറ്റത്തില്ല ദാമോദര ആണെങ്കിൽ ഒരു ബ്രഹ്മചാരിയാണ് പക്ഷേ പുള്ളിക്കാരൻ ദാമോദരൻ എന്ന് പറഞ്ഞാല് ഒരു വടിയും വെച്ചോണ്ടാണ് എന്റെ പുറകെ നടക്കുന്നത് എന്നെ പഠിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അതുകൊണ്ട് പുള്ളിക്കാരനെ കൊണ്ടുപോകത്തില്ല ഇങ്ങനെ ഓരോരുത്തരുടെയും ഇങ്ങനെ ഓരോരുത്തരുടെയും ഗുണഗണങ്ങൾ ആക്ച്വലി പ്രകൃതിക്ക് ചെയ്യുന്നത് പക്ഷെ അവസാനം വന്നിട്ട് പറയും ഇതുകൊണ്ട് ഞാൻ കൊണ്ടുപോകത്തില്ല എന്ന് അതായത് ചീത്ത ഓ ഇയാളുടെ ഇന്ന ചീത്തയുണ്ട് അതുകൊണ്ട് ഞാൻ കൊണ്ടുപോകത്തില്ല എന്ന് പറയുന്ന പോലെ പക്ഷെ ചൈതന്യ മാപ്രഭു ഓരോ ഡിവോട്ടിയുടെയും ഗുണം പൊക്കി പറഞ്ഞിട്ട് കൊണ്ടുപോയിരുന്നു ഇങ്ങനെ എല്ലാവരുടെ അടുത്തും ഇങ്ങനെ അഭിപ്രായം സൗത്ത് ഇന്ത്യ ടൂറിൽ പുറന്നു പോകുന്ന അഭിപ്രായങ്ങൾ പറഞ്ഞപ്പം എല്ലാവർക്കും വളരെ വിഷമമായി നിത്യാനന്ദ പ്രഭു പറഞ്ഞു ശരി അങ്ങ് പറയുന്നതാണ് അങ്ങ് ചെയ്യുന്നത് അങ്ങ് സ്വച്ഛനാണ് സ്വച്ഛനാണ് അങ്ങ് എന്താ ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന അത് ചെയ്തോളാന്ന് അതുകൊണ്ട് എനിക്കിപ്പോ ഒന്നിനും പറയാനില്ല പക്ഷേ ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കുക അങ്ങ് യാത്ര ചെയ്യുമ്പോൾ അങ്ങയുടെ കൃപാണ കൃപണം അതുപോലെ തന്നെ ഊണൂല് അതുപോലെ സന്യാസ ദണ്ഡം കമണ്ടല് ഇതെല്ലാം പിടിക്കാൻ ഒരാൾ വേണം ഒരാള് സഹായത്തിന് എന്തെങ്കിലും സഹായത്തിന് ഒരാൾ വേണം അങ്ങേക്ക് യാതൊരു സഹായം ആവശ്യമില്ലെങ്കിലും പക്ഷെ എന്നാലും ഒരു എക്സ്ട്രാ പേ പേഴ്സ് ഉള്ളത് അങ്ങേക്ക് സൗകര്യം തന്നെയാണ് അതുപോലെ തന്നെ അങ്ങ് ഡാൻസ് കളിക്കുകയാണ് അങ്ങ് ഡാൻസ് കളിക്കുന്ന സമയത്ത് ബോധം കെട്ട് വീഴുകയാണ് വെക്കുക ആരെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ അല്ലെ അത് പിടിച്ചു വെക്കാൻ പറ്റുമോ അങ്ങേ അതുകൊണ്ട് അങ്ങ് ഒരാളെ കൊണ്ടുപോകണം നമ്മൾ ഇപ്പൊ എന്നെ കൊണ്ടുപോകുന്നില്ലെങ്കിൽ ശരി ഒരു കാര്യം ഒരു കാര്യം ചെയ്യാം കുഴപ്പമില്ല ഒരു ബ്രാഹ്മണനുണ്ട് സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള ബ്രാഹ്മണൻ പുള്ളിക്കാരന്റെ പേര് കൃഷ്ണദാസാണ് ആ കൃഷ്ണദാസനെ കൊണ്ടുപോകും അങ്ങ് പുള്ളിക്കാരൻ അങ്ങയുടെ കമണ്ടലവും സന്യാസ ദണ്ഡവും ഇതെല്ലാം വെച്ചോളും ഗാർമെന്റ്സ് അല്ലെങ്കിൽ കന്യാസ സന്യാസ ദണ്ഡം പൊട്ടിച്ചോളും സോറി തുണികൾ വെച്ചോളും തുണികൾ പിടിച്ചോളും അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഒരു സഹായത്തിന് കൈ സഹായത്തിന് വേണ്ടി കൃഷ്ണദാസനെ കൊണ്ടുപോകും അങ്ങനെ ഒടുവിൽ നിത്യാനന്ദ പ്രഭുവിന്റെ നിർബന്ധത്തിന് വഴങ്ങി ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു സമയം ശരി സന്യ കൃഷ്ണദാസിനെ കൊണ്ടുപോകാൻ തുടങ്ങി എന്നിട്ട് പുള്ളിക്കാരന് സർവഭോട്ടാചാര്യരുടെ വീട്ടിൽ എത്തി അവരുടെ ആ വീട്ടിലെത്തിയിട്ട് കൃഷ്ണനെ പറ്റിയുള്ള ഡിസ്കഷൻസ് എല്ലാം സംഭവിച്ചതിന് ശേഷം ഒടുവിൽ
നെഞ്ചില് ഇടുത്തി വീണ പോലെയാണ് പുള്ളിക്കാരന് ഭയങ്കര വിഷമായി പുള്ളിക്കാരൻ കാല് ചൈതന്യ മാപുവിന്റെ കാല് പിടിച്ചിട്ട് പറഞ്ഞു പല പല ജന്മങ്ങൾക്ക് ശേഷമാണ് എനിക്ക് എന്തോ ഒരു പുണ്യത്തിന്റെ ഭാഗ്യത്താൽ അങ്ങയുടെ അസോസിയേഷൻ കിട്ടിയത് ഇപ്പോ വിധി അനുസരിച്ച് അങ്ങ് പോണമെന്ന് പറയുന്നു ഇതിപ്പോ ഇത് ഈ ഇത് ഇങ്ങനെ ഒരു വിരഹം വരുന്നതിന് മുമ്പേ എൻ ഞാൻ ഈ വെള്ളിടിയോ ഇടിയോ കൊണ്ട് ഞാൻ മരിച്ച് പോയിരുന്നെങ്കിൽ എത്ര നല്ലതായിരുന്നു എനിക്ക് അങ്ങേ നിന്നുള്ള സെപ്പറേഷൻ സഹിക്കാൻ പറ്റത്തില്ല പക്ഷെ എനിക്കറിയാം അങ്ങ് സുപ്രീം പേഴ്സണാലിറ്റി ഓഫ് ഗോഡ്ഹെഡ് ആണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ അങ്ങ് അങ്ങക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള കാര്യം ചെയ്തിരിക്കും അതിൽ എനിക്ക് ഒന്നും ഒരു പറച്ച് ഒരു എനിക്കൊരു സേ ഇല്ലെന്ന് അറിയാം പക്ഷെ എങ്കിലും ഒന്ന് അങ്ങ് ആലോചിക്കണം കുറച്ചു നാളും കൂടെയും കുറച്ചു ദിവസം കൂടെ ഇവിടെ നിന്ന് താമസിച്ച് നമുക്കൊരു അസോസിയേഷൻ തന്നതിന് ശേഷം പോയിക്കൂടെയും പോയി അപ്പം എന്താ പറയാ ആചാര്യ പറഞ്ഞു കുറച്ചു നാളും കൂടി ഇരുന്നിട്ട് ഇവിടെ ഒന്ന് ആഹാരം കഴിക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പൊ ആ സമയത്ത് ഞാൻ ഇവിടെ ഞാൻ എന്റെ വൈഫ് തന്നെ ആഹാരം കുക്ക് ചെയ്ത് തരും എന്ന് പറഞ്ഞു അത് ചെയ്തിനി മാവ് സമ്മതിച്ചു അപ്പം പുള്ളിക്കാരൻ ഒരു കുറച്ച് രണ്ടു മൂന്ന് ദിവസം കൂടെ നിന്നു അതിന് ആ സമയത്ത് ഭട്ടാചാര്യയുടെ വൈഫ് സത്യമത സത്യമാത സോറി സത്യം സാത്തിമാത ദീർഘമുണ്ട് സാത്തിമാത 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 എല്ലാ ആഹാരവും എല്ലാം ഉണ്ടാക്കി ചൈതിമാത കൊടുക്കും ചൈതിമാത നല്ല കഴിക്കുകയും അതിനുശേഷം പുള്ളിക്കാരൻ അഞ്ചു ദിവസം കൂടെ താമസിച്ചതിന് ശേഷം ചൈതന്യമാ പ്രഭുസ് സർവ്വം ഭട്ടാചാര്യരെ കാറ്റ പറഞ്ഞിട്ട് ഇറങ്ങി ആ ഇറക്കത്തില് വിഷമത്തില് സർവ്വം ഭട്ടാചാര്യരെ ബോധം കെട്ടുകയും പക്ഷെ ചൈതന്യമാ തിരിഞ്ഞു പോലും നടന്നു നോക്കാതെ അതേപോലെ അങ്ങ് പോയി അപ്പൊ ചിലർ പറയും ഈ എന്താ പറയാ ഇത്രയും കഠിനകൃതനാണല്ലോ ചൈതന്യ മാപ്രഭു ചൈതന്യ മാപ്രഭു എന്തിനാണ് തിരിഞ്ഞു നോക്കാതെ പോയത് എന്നുള്ളത് ചൈതന്യ മാപ്രഭു മാത്രമേ അറിയാത് അതിന് ഉപമയായിട്ട് ആചാര്യമാർ പറയുന്നത് കൃഷ്ണൻ രാമൻ കാട്ടില് പോകുന്ന സമയത്ത് കാട്ടിന് പോകുന്ന സമയത്ത് ദർശന ദശരഥ മഹാരാജാവായാലും മറ്റുള്ള പ്രജകളായാലും മിക്ക പ്രജകളും രാമന്റെ കൂടെ തന്നെ കാട്ടിലോട്ട് വന്നു ഒടുവിൽ ഗുഹന്റെ അവിടെ താമസിക്കുന്ന സമയത്ത് ആൾക്കാരെ പറ്റിച്ചിട്ട് കബളിപ്പിച്ചിട്ടാണ് രാമനും ലക്ഷ്മണനും സീതയും പോകുന്നത് തന്നെ ഇങ്ങനെ ആ സമയത്ത് പോകുന്ന സമയത്ത് എത്ര മാത്രം കഠിനകൃതനായിട്ടാണ് രാമൻ പെരുമാറിയത് അതേപോലെ ചൈതന്യ മാതൃഭൂമി ഇവിടെ പെരുമാറി ഒടുവില് പോകുന്ന സമയത്ത് സർവ്വപട്ടാചാര്യ ചൈതന്യ മാതൃഭൂമിന്റെ കാല് വിളിച്ചിട്ട് പിടിച്ചിട്ട് പറഞ്ഞു ഒരു കാര്യം ചെയ്യും അങ്ങനെ തന്നെ പോവുകയാണ് അല്ലെ സൗത്ത് ഇന്ത്യയിലോട്ട് പോവുകയാണ് ശരി അവർ അത് വിദ്യാനഗരം എന്നുള്ളൊരു രാജ്യമുണ്ട് വിദ്യാനഗർ പ്രാന്ത പ്രദേശമുണ്ട് അവിടെ ഒരു ഒരു ബ്രാഹ്മൺ ഒരു ബ്രാഹ്മണനല്ല ഒരു എന്താ പറയാ ഗവൺമെന്റ് സെർവന്റ് ഉണ്ട് പുള്ളിക്കാരന്റെ പേര് രാമാനന്ദ റായി എന്നാണ് പുള്ളിക്കാരന് വളരെയധികം എസ്കല എസ് ഭയങ്കര ഉയർന്ന ഒരു ഡിവോട്ടി കൃഷ്ണൻ ഡിവോട്ടിയാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ അദ്ദേഹത്തെ തീർച്ചയായിട്ടും കാരണം അദ്ദേഹത്തെ കൃഷ്ണനെ കുറിച്ച് സംസാരിക്കണം അദ്ദേഹത്തിന് കുറച്ച് അസോസിയേഷൻ കൊടുക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പൊ ചൈതന്യമാ പറഞ്ഞു അങ്ങയുടെ ആഗ്രഹം എന്റെ ചികിത്സ ഞാൻ ചികിത്സയായി വഹിക്കുന്നതാണ് തീർച്ചയായിട്ടും അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഞാൻ ആജ്ഞയായിട്ട് എടുത്ത് ഞാൻ പൂമി പോവാണെന്ന് പറഞ്ഞു ഇറങ്ങി ഇതിനു ശേഷം അപ്പൊ ഈ ഈ സമയം ഇങ്ങനെ വേർപാട് സമയത്ത് നിത്യാനന്ദ പ്രഭു എന്താന്ന് വെച്ചാൽ മറ്റുള്ള ഡിവോട്ടീസിനും എല്ലാം വിളിച്ച് വലിയൊരു കീർത്തനവും ഇതെല്ലാം നടത്തി പ്ലാൻ ചെയ്തിരുന്നു പക്ഷെ ഒരു പരിധി കഴിഞ്ഞപ്പോ ചൈതന്യമാ പറഞ്ഞു ഓക്കെ ഇനി സമയം കഴിഞ്ഞു ഡാൻസ് കീർത്തനവും ഒക്കെ കഴിഞ്ഞു ഞാൻ പോയിട്ട് വന്നിട്ട് നമുക്ക് ചെയ്യാം എന്ന് പറഞ്ഞു ഒരു നിർദാക്ഷിണ്യത്തോടുകൂടി ഒരു ദാക്ഷിണ്യം ഇല്ലാതെ പുള്ളിക്കാരൻ നടന്ന് പോയി സൗത്ത് ഇന്ത്യയിലോട്ട് അപ്പൊ സൗത്ത് ഇന്ത്യയിൽ പോകുന്ന സമയത്ത് പുള്ളിക്കാരന് പല പല വില്ലേജസില് ഗ്രാമങ്ങളിലൂടെ ഇന്നാണ് സഞ്ചരിച്ച് വരുന്നത് ഇങ്ങനെയാണെന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു ഗ്രാമത്തിൽ എത്തി അവിടെ പുള്ളിക്കാരനെ തന്നെ തന്നെയാണല്ലോ കൃഷ്ണദാസ് മാത്രമേ ഉള്ളൂ എല്ലാം പിടിക്കാൻ വേണ്ടി പുള്ളിക്കാരൻ കൈയും പൊക്കി ഡാൻസ് കളിച്ച് കൃഷ്ണ ഹരി കൃഷ്ണ എന്നുള്ള മന്ത്രവും ചൊല്ലി ഇങ്ങനെ മതി മറന്ന് നടന്നു വരിക പുള്ളിക്കാരനെ കാണാന് ആൾക്കാര് വില്ലേജിലെ ആൾക്കാർ ആരെങ്കിലും വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ആ പുള്ളിക്കാർ ചൈതന്യ മാപ്രഭുവിനെ കണ്ട് തന്നെ അവരും കൈ പൊക്കി ഹരേ കൃഷ്ണ മഹാമന്ത്രം പറയുന്നത് ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി ഇ
പോയ വഴിയിലൂടെ എല്ലാ ഗ്രാമങ്ങളിലും എല്ലാ ആൾക്കാരെയും വൈഷ്ണവരാക്കി മാറ്റി അങ്ങനെ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു ഓരോ ഗ്രാമത്തിലെയും ആ പോകുന്ന വഴിയിലെ ഉള്ള ഗ്രാമങ്ങളെ എല്ലാവരെയും ഉദ്ധരിക്കുകയും നിത്യാനന്ദ പ്രഭു ഇത് കണ്ടിട്ട് നിത്യാനന്ദ പ്രഭു പറയുന്നുണ്ടായിരുന്നു ഭാവിയിൽ ഭൂമിയിലെ ഓരോ സിറ്റിയും ഓരോ നഗര നഗരത്തിലും ഓരോ വില്ലേജിലും ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിന്റെ ഹരേ കൃഷ്ണ സം ഹരേ നാമ സങ്കീർത്തനം നടന്നിരിക്കും എന്ന് ഒരു ഭവിഷ്യമാണ് നിത്യാനന്ദ പ്രഭു ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു പോകുന്ന എന്നിട്ട് നിത്യാനന്ദ പ്രഭു അതിന് മുമ്പ് എന്താ ചെയ്തത് പുള്ളിക്കാരൻ പോകുന്ന മുമ്പ് ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു പോകുന്ന മുമ്പ് തന്റെ വളരെ നിജ സുഹൃത്തുക്കളായിട്ട് ഒരു കൂട്ടൂരും ഒരു കൂട്ടൂടെ വരികയും ഒരു കൂട്ടായിട്ട് വരികയും അവിടെ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിന്റെ അടുത്തുള്ള അസോസിയേഷൻ മാക്സിമം എടുക്കുകയും ചെയ്തിരുന്നു ഇവരെല്ലാം ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു പോകുന്ന കണ്ടിട്ട് ബോധം കെട്ട് വീണ് നടക്കുന്ന ആൾക്കാരാണ് പക്ഷെ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു ഇതൊന്നും അറിയാതെ പോകുന്ന വഴിക്ക് ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു ഹരി കൃഷ്ണ ഗോവിന്ദ മുരാര് ഇങ്ങനെ കൃഷ്ണന്റെ പേരുകൾ വിളിച്ച് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഒരു ഭ്രാന്തനെ പോലെ നടക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ ഇത് ഈ ഒരു സന്യാസിയെ കുറിച്ച് ഇങ്ങനെ ഒരു സന്യാസിയെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞ് കേട്ടറിയുന്ന ആൾക്കാര് പലരും പല ഡിക്കുകളിൽ നിന്ന് വരാൻ തുടങ്ങി വന്നു തുടങ്ങിയപ്പോ അവര് ഈ വന്ന് കണ്ട ആൾക്കാര് ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിനെ കണ്ട് ഡാൻസ് കളിച്ചിട്ട് ഒത്തി രസാമൃതം അവർക്ക് നിറഞ്ഞപ്പോ അവര് തിരിച്ച് വീട്ടിൽ പോകുമ്പോ അവരുടെ വില്ലേജ് ചെല്ലുന്നിട്ട് അവരെ ദർശിക്കുകയും അവരെ സ്പർശിക്കുകയും അവരോട് അസോസിയേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാർക്കെല്ലാം ഇതേപോലെ കൃഷ്ണ കോൺഷ്യസ്നെസ് പകർന്നു പോയി ഒരു അങ്ങനെയാണോ അസുഖം ഒരു ഒരു വ്യക്തിയിൽ നിന്ന് മറ്റൊരു വ്യക്തിയിലേക്ക് പിടിക്കുന്നത് അതേപോലെ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിനെ കുറിച്ചുള്ള ആ ഒരു ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിന്റെ മെർസിയാൽ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിന്റെ സങ്കീർത്തനം കേൾക്കുകയും അസോസിയേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ചെയ്ത ഒരു വ്യക്തി വില്ലേജിലെത്തുമ്പോൾ നല്ല തിരിച്ചുള്ള വീട്ടിലേക്ക് അവിടെ ജസ്റ്റ് ഹായ് ബായ് പറയുന്ന ആൾക്കാർ അല്ലെങ്കിൽ കാണുന്ന അല്ലെ കാണുന്ന ആൾക്ക് പോലും അങ്ങ് ഉത്തമ ശൃംഗത്തിലുള്ള ഭക്തിയുടെ പാരവേശ്യം പ്രകടമല്ല അങ്ങനെ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു തന്റെ യുഗധർമ്മത്തിന് തുടക്കം കൂടുത്തിയ ചില ആക്ടിവിറ്റീസ് അതുവരെ നമ്മൾ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ സനാതന ധർമ്മത്തിലെ പ്രീച്ചിങ് എന്നൊരു സംഭവമേ ഇല്ല എല്ലാവർക്കും അവരവരുടെ സാധന എന്ന് മാത്രമേ മാക്സിമം ഉണ്ടായിരുന്നത് പക്ഷെ ഇവിടെ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു അതിനെ എല്ലാം മാറ്റിമറിച്ച് ഒരു എന്താ പറയാ നല്ലൊരു പ്രീച്ചിങ് സെന്ററായിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ പ്രീച്ചിങ് മൂ മിഷനായിട്ട് ഈ ഹരേ കൃഷ്ണ മഹാമന്ത്രത്തെ അല്ലെങ്കിൽ ഹരേ കൃഷ്ണ കീർത്തന സംഗീർത്തനത്തെ സ്ഥാപിച്ചു ഹരേ കൃഷ്ണ സോറി അപ്പം ഇത് ഇങ്ങനെ പുള്ളിക്കാരൻ ഓരോ ഒരു ഗ്രാമത്തിലൂടെയും പോകുമ്പോൾ ആ നൂറുകണക്കിന് ആയിരക്കണക്കിന് ആൾക്കാരാണ് വൈഷ്ണവരായി ഭവിക്കുകയും സ്റ്റാൻഡിങ് ചെയ്യുകയും സങ്കീർത്തനം ചെയ്യുകയും ചെയ്യുന്നത് ഇങ്ങനെ എല്ലാവർക്കും ഓരോ ഉപദേശവും കൊടുക്കും അതെ ഉദാഹരണത്തിന് ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു ഒരു എന്താ പറയാ കൂർമ ആ കൂർമ ഗ്രാമത്തിലേക്ക് അവിടെ എത്തിയിട്ട് ഒരു കൂർമ ഗ്രാമത്തിലെത്തി ഇപ്പം അവിടെയുള്ള കൂർമ ബ്രാഹ്മണന ഒരു ബ്രാഹ്മൺ ഉണ്ടായിരുന്നു പുള്ളിക്കാരന് ഭഗവാൻ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിനെ ക്ഷണിച്ചു വീട്ടിൽ വീട്ടുകളുടെ ക്ഷണിച്ചു ആഹാരം കഴിക്കാൻ വേണ്ടി അത് ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു എവിടെ പോകുന്നുണ്ടോ ഏത് വില്ലേജിൽ പോകുന്നുണ്ടോ അവിടുത്തെ ഡിവോട്ടീസ് ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിന്റെ ഈ ഭാവി വ്യത്യാസവും സങ്കീർത്തനം കഴിഞ്ഞിട്ട് കണ്ടിട്ട് വളരെ പ്രശംസിക്കുകയും ഓണിന് ക്ഷണിക്കുകയും ഒക്കെ ചെയ്യുന്നത് പതിവായിരുന്നു കൂർമ്മ ഗ്രാമനാണെങ്കിൽ പുള്ളിക്കാരൻ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിനെ വിളിച്ചു ആഹാരത്തിന് വന്നു എന്നിട്ട് ആഹാരം കഴിച്ചതിന് ശേഷം തന്റെ കുടുംബാംഗങ്ങൾക്ക് എല്ലാം ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിന്റെ ഉച്ചിഷ്ടം നൽകി ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു കഴിച്ചതിന് ശേഷം കൂർമ്മ ബ്രാഹ്മണൻ വളരെ വിനീതനായിട്ട് അദ്ദേഹത്തിന് പ്രാർത്ഥിച്ചു അല്ലയോ അങ്ങ് ഞാനിപ്പോ വളരെ സൗഭാഗ്യവാനാണ് അങ്ങ് ഈ വളരെ സൗഭാഗ്യവാനാണ് അങ്ങ് സോറി ഞാൻ അങ്ങയുടെ കാൽപാത ഇവിടെ വന്നല്ലോ പക്ഷെ അങ്ങേക്ക് അങ്ങേ അങ്ങേക്ക് അങ്ങയുടെ കൂടെ ഞാൻ എന്റെ കുടുംബവും എന്റെ വീട്ടുകാരെയും വിട്ടിട്ട് വരണം എന്നുള്ളൊരു ആഗ്രഹമുണ്ട് ഇത് വളരെ ഒരു ഇൻസ്പെക്ഷൻ ആണ്
പുള്ളിക്കാരന് ഇപ്പൊ നമ്മളെ പോലെ തന്നെ നമുക്ക് തോന്നും സിൽസലിറ്റി കുറച്ച് എത്തുമ്പോഴത്തേക്ക് നമുക്ക് തോന്നും ഞാൻ വീടും കുടുംബവും എല്ലാം വിട്ടിട്ട് ഞാന് സന്യാസത്തിന് പോയത് അവിടെ ഒരിടത്ത് പോയിരുന്ന് സംഗീർത്തനം മാത്രം ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നാല് ഏറ്റവും നല്ലതല്ലേ എന്ത് അതേ ക്വസ്റ്റ്യൻ തന്നെ ഈ കുടുംബ ബ്രാഹ്മണൻ ചൈതന്യ മാപ്രഭു ചൈതന്യ മാപ്രഭു പറഞ്ഞു ഈ ഒരു ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് നമുക്ക് എല്ലാം വിലാസ്ഥ ആയിട്ടുള്ള ആൾക്കാർക്ക് എല്ലാം വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഇതാണ് പുള്ളിക്കാരൻ പറഞ്ഞു ഇങ്ങനെ ഇനി നിങ്ങൾ സംസാരിക്കരുത് ഏറ്റവും ബെസ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വീട്ടിൽ താമസിച്ചുകൊണ്ട് ഹരേ കൃഷ്ണ മഹാമന്ദം വിളിക്കുക ചൈതന്യ മാപ്രഭു കൃഷ്ണനെ എപ്പോഴും മനസ്സിൽ ആലോചിക്കുക ഇത് മാത്രമല്ല കാണുന്ന ആൾക്കാർ എല്ലാവരെയും സെലക്ട് ചെയ്തിട്ടല്ല ഇവര് മുസ്ലിം ആണ് ഇവർ ക്രിസ്ത്യൻ ആണ് അങ്ങനെയല്ല കാണുന്ന ആൾക്കാരെ എല്ലാവരെയും ഇത് അടുത്ത് കൃഷ്ണിന്റെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു ചെയ്യുക എങ്ങനെയാണോ ഭഗവത്ഗീത ഭാഗമായിട്ട് പറഞ്ഞു വെക്കുന്നത് അത് രണ്ട് പ്രമാണമായിട്ട് എടുത്തിട്ട് കൃഷ്ണനെ കുറിച്ച് പറയുക മറ്റുള്ളവർക്ക് അങ്ങനെ നമ്മള് ഒരു ഗുരുവായിട്ട് ഭവിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ഗുരുവായി ഭവിച്ച് നമ്മള് കണ്ടുമുട്ടുന്ന എല്ലാവരെയും ലിബറേറ്റ് ചെയ്യുക അതാണ് ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു എന്ന് പറഞ്ഞു കൊടുത്തത് എന്നിട്ട് പറഞ്ഞു ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു പറഞ്ഞു ഇങ്ങനെ ഞാൻ പറഞ്ഞത് കേട്ട് ഞാൻ പറ അനുസരിച്ച് ഞാൻ പറയുന്നത് പോലെ ജീവിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഈ ഗ്രഹസ്ഥാശ്രമത്തിലാണെങ്കിലും എനിക്ക് ഏറ്റവും ടോപ്പ് മോസ്റ്റ് പദവിയാ കിട്ടാൻ പോണേ കാരണം ഞാൻ പറ ഞാൻ പറയുന്നത് കേൾക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും നിനക്ക് എന്റെ സംഘം ഇല്ലാതാവുന്നില്ല അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ എപ്പോഴും നിന്റെ കൂടെ ഉണ്ടാവും അതുകൊണ്ട് തന്നെ നിനക്ക് ഏറ്റവും ടോപ്പ് മോസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ തന്നെ കിട്ടും യാതൊരു സംശയമൊന്നും ഇല്ല എന്നാണ് അപ്പൊ ഇങ്ങനെ പൂർവ്വകാമന് കേട്ട ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ കൊടുത്തതിന് ശേഷം പുള്ളിക്കാരൻ അവിടെ നിന്നും ഇറങ്ങി അപ്പൊ ആ വീട്ടിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങി ഇതേപോലെ പുള്ളിക്കാരനെ ആരെ കാണുന്നുണ്ടോ ഏതൊരു ഗ്രസ്ഥാശ്രമനെ കാണുന്നുണ്ടോ അവിടെ പറയുന്നത് സ്ഥാനെ സ്ഥിത എന്നുള്ള ഭാഗവതം വേഴ്സ് പൊട്ടിയത് തന്നെ പുള്ളിക്കാരൻ പറയും എവിടെയാണോ ഇരിക്കുന്നത് ഏത് സിറ്റുവേഷനിലാണോ ഇരിക്കുന്നത് അവിടെ ഇരുന്ന് നിത്യം അല്ലെങ്കിൽ അനു നിമിഷം കൃഷ്ണനെ സ്മരിക്കുക ഇത് മാത്രമേ ചെയ്യേണ്ടത് ആളുകൾ വേറെ ഒന്നും ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു ഇങ്ങനെ കൂർമ്മബ്രാമന്റെ എന്താ പറയുന്ന അടുത്ത് നിന്ന് ഇറങ്ങി പുള്ളിക്കാരൻ ആഹാരം കഴിച്ചിട്ട് ഇതിന് ശേഷം പോകാൻ പോവാണ് ആ സമയത്ത് തന്നെ അവിടെ അതേ ഗ്രാമത്തിൽ കൂർമ എന്നുള്ള ഗ്രാമത്തിൽ വില്ലേജിൽ ഇത് ആക്ച്വലി കൂർമ എന്ന് പറയാൻ കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഇത് കൂർമ ക്ഷേത്രമാണ് കൂർമ ക്ഷേത്രം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇവിടെ കൂർമ ഭഗവാന്റെ ഒരു അമ്പലമാണ് ഇത് നമ്മള് ജഗന്നാഥ്പുരിയുടെ കഥ പറയുമ്പം പറഞ്ഞിരുന്നു ചൈതന്യ ശ്രീരാമാനുജാചാര്യ ശ്രീരാമാനുജാചാര്യ ചൈതന്യ മാ ജഗന്നാഥ്പുരിയിലെത്തി ജഗന്നാഥ്പുരിയിലെ പാണ്ഡകളെ ജഗന്നാഥ് ജഗന്നാഥിനെ സേവിക്കുന്ന വിധം കണ്ടിട്ട് പഞ്ചരാത്രി വിധം അല്ല സേവിക്കുന്നത് മനസ്സിലാക്കിയപ്പം അവിടുത്തെ രാജാവിന്റെ അടുത്ത് പറഞ്ഞു എന്ന് പറഞ്ഞ് ഞാൻ ഇവിടെ പാഞ്ചരാത്രി വിധി അനുസരിച്ച് ഭഗവാനെ ഭജിക്കുന്ന വിധി നടപ്പാക്കി തരാം എന്ന് പറഞ്ഞു രാജാവ് അത് ഇത്രയും വലിയൊരു ആചാര്യം വന്ന് പറഞ്ഞപ്പം രാജാവ് അതിന് യെസും പറഞ്ഞു ഇത് കേട്ടതോടുകൂടി ഈ പാണ്ഡകൾ വളരെ വിഷമിക്കുകയും ജഗന്നാഥിന്റെ അടുത്ത് ഇന്ന് രാത്രി കിടക്കാൻ നേരം കിടക്കുന്ന കിടത്തുന്ന ഉറക്കുന്നതിന് മുമ്പേ ജഗന്നാഥിന്റെ അടുത്ത് പ്രാർത്ഥിക്കുകയും ചെയ്യും ആ പ്രാർത്ഥനയുടെ ഫലമായിട്ട് അന്ന് രാത്രി ഉറങ്ങാൻ കിടന്ന് രാമാനുജാജ് അടുത്ത ദിവസം രാവിലെ കണ്ണൂർ നോക്കിയപ്പോൾ ജഗന്നാഥ് പുരിയിലെ അല്ല കിടക്കുന്നത് പത്ത് ഇരുന്നൂറ് കിലോമീറ്റർ താഴെ കൂർമ കൂർമ്മക്ഷേത്രം എന്നുള്ള സ്ഥലത്തിലാണ് കിടക്കുന്നതായിട്ട് തോന്നി അനുഭവിച്ചത് അപ്പം അവിടെ എത്തി കുർമ്മക്ഷേത്രത്തിലെത്തി കുർമ്മക്ഷേത്രത്തിൽ എത്തിയപ്പോൾ എന്താ പറയണ ചതി അല്ല രാമാനുജാര്യ കാണുന്നത് ഒരു വിഗ്രഹത്തെ കണ്ടു അത് അയ്യോ ഇത് ശിവലിംഗമാണല്ലോ എന്ന് പറഞ്ഞ് ശിവലിംഗത്തിന്റെ അടുത്ത് ഞാൻ എത്തിയല്ലോ ജഗന്നാഥന്റെ അടുത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു വ്രതം അനു അനുഷ്ഠിക്കാൻ തുടങ്ങി ഈ വ്രതത്തിന്റെ അനുഷ്ഠാനത്തിന്റെ അവസാനം ചൈതന്യ രാമാനുജാർക്ക് ഒരു ദിവ്യദർശനം കിട്ടുന്നുണ്ട് ഇത് ശിവനല്ല കൂർമ്മന കൂർമ്മാണ് ആ കൂർമ്മ വിഗ്രഹത്തെ പിന്നെ പുള്ളിക്കാരൻ അവിടെ യഥാവിധി സ്ഥാപിച്ചു ഇതാണ് കൂർമ്മക്ഷേത്രത്തിന്റെ ഒരു കഥ ഇതേ കൂർ
പുള്ളിക്കാരന്റെ കുഷ്ഠരോഗമാണ് കുഷ്ഠരോഗം വന്ന് പുള്ളിക്കാരന്റെ ശരീരം കംപ്ലീറ്റ് കുഷ്ഠത്തിൽ നിന്ന് വ്രണങ്ങളാണ് വ്രണങ്ങൾ മാത്രമല്ല വ്രണങ്ങളിൽ പുഴുക്കളുണ്ട് പുഴുക്കല് അരിക്കാൻ ചെയ്യുന്നു ആ അരിക്കുന്ന പുഴുക്കലിൽ ഏതെങ്കിലും ഒന്ന് നിലത്ത് വീണ് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ എന്താ പറയാ വാസുദേവൻ എന്നുള്ള ആ പുഴുവിനെ എടുത്ത് തിരിച്ച് എവിടെയാണോ ഇരുന്ന് ഇങ്ങനെ ഇത്രയും എക്സൈറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു വ്യക്തിയാണ് ഈ മഹാ വാസുദേവൻ എന്ന് പറയുന്നത് പക്ഷെ പുള്ളിക്കാരൻ കേട്ടു ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു പൂർവ്വക്ഷേത്രത്തിലുണ്ട് അതുമാത്രമല്ല ഇവിടെ കൂർമ്മ ബ്രാഹ്മൺ ബ്രാഹ്മണന്റെ അടുത്ത് ആഹാരം കഴിക്കാൻ വന്നേക്കുവാണെന്ന് മനസ്സിലായി വാസുദേവ വിപ്ലവന്റെ വളരെ അടുത്താണിത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ വാസുദേവ വിപ്ലവൻ വളരെ ആ തിടുക്കത്തില് പറ്റുന്ന അത്രയും സ്പീഡിൽ പുള്ളിക്കാരൻ മറ്റേ ബ്രാഹ്മണന്റെ വീട്ടിലെത്തി ബ്രാഹ്മണന്റെ വീട്ടിലെത്തിയപ്പോഴത്തേക്ക് ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു ജസ്റ്റ് പോയതേ ഉള്ളു എന്ന് മനസ്സിലായി അതോടുകൂടി പുള്ളിക്കാരന് വളരെ വിഷമമായി പുള്ളിക്കാരൻ ഭാഗവതത്തില് കുറച്ച് ശ്ലോകങ്ങളും പറഞ്ഞു അയ്യോ ഞാൻ എങ്ങനെ ഞാൻ ഇത്രയും സിമ്പിൾ ആണല്ലോ ഞാന് ആരാണ് എന്നെ ഞാൻ ഒരു ഒരു ബ്രാഹ്മണന്റെ മകനാണ് പക്ഷെ ഈ കൃഷ്ണൻ ആരാണ് സുപ്രീം പേഴ്സൺ ആയിട്ട് യോഗ വർഷം അങ്ങനെ അദ്ദേഹം എങ്ങനെ എന്റെ എന്നെ എംബ്രേസ് ചെയ്തു എന്നുള്ള സുതാമയുടെ പ്രയേഴ്സ് അവിടെ പറയാൻ തുടങ്ങി അങ്ങനെ വിഷമിച്ചിരിക്കുന്ന സമയത്ത് ഭാഗവതത്തിന്റെ വേഴ്സസ് ഓർക്കുന്ന സമയത്ത് പെട്ടെന്ന് തന്നെ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു അവിടെ വീണ്ടും പ്രത്യക്ഷ വീണ്ടും വന്ന് ഇത്രയും ഒരു വിനയനായിട്ടുള്ള ബ്രാഹ്മണനെ കണ്ടിട്ട് വളരെയധികം പ്രസന്നമായിട്ട് തോന്നി ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു അടുത്ത് വരുമ്പം വാസുദേവ വിപ്രം പറഞ്ഞു എൻ്റെ അടുത്തോട്ട് വരല്ലേ എൻ്റെ അടുത്തോട്ട് വന്നാൽ അങ്ങേക്കും പനി പിടി അസുഖം പിടിക്കുക അതുകൊണ്ട് എൻ്റെ അടുത്ത് വരല്ലേ കെട്ടിപ്പിടിക്കരുത് എന്നെ തുടരുത് എന്ന് പറഞ്ഞു പക്ഷെ ഇതെല്ലാം വിലക്കുകളും മാറ്റി ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു പുള്ളിക്കാരനെ ഇറുക്കി കെട്ടിപ്പിടിച്ചു ആന് ഇറുക്കി കെട്ടിപ്പിടിച്ചു ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിന്റെ ശരീരം വാസുദേവന്റെ ശരീരത്തിൽ പെട്ടതോടു കൂടി തന്നെ ഒരു നിമിഷം കൊണ്ട് തന്നെ വാസുദേവന് പുതിയ നല്ല കംപ്ലീറ്റ് സ്ട്രോങ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ശരീരം കിട്ടി ശരീരം കിട്ടി ഇതില് വാസുദേവ വിപ്രനും അവിടെ ഇരുന്ന പൂർവ്വ ബ്രാഹ്മണനും വളരെയധികം സന്തോഷമായി അവരുടെ തൊട്ട് ഫ്രണ്ടിൽ ഒരു അത്ഭുതം നടക്കേണ്ടിയിരിക്കുന്നു അതോടുകൂടി അവർക്ക് ഇത് ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു കൃഷ്ണൻ തന്നെയാണ് എന്നുള്ളത് ശാസ്ത്രപരമായിട്ടുള്ള പ്രണാ പ്രമാണങ്ങളും അവരുടെ മനസ്സിൽ വന്നു ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിന്റെ ഈ അത്ഭുത ലീല കണ്ടിട്ട് രണ്ടുപേരും അവിടെ വളരെ സന്തോഷത്തോടെ ഡാൻസ് കളിക്കാൻ തുടങ്ങി അതായത് വാസുദേവ വിപ്രന്റെ ലെപ്രസ് അല്ലെങ്കിൽ കുഷ്ഠരോഗം കംപ്ലീറ്റ് പോവുകയും ചെയ്തു ഇത് കണ്ടപ്പം ചൈതന്യ മാപ്പ് പറഞ്ഞു ഫസ്റ്റ് നിങ്ങൾ വളരെയധികം വിനയത്തോടും അടുക്ക അടുക്കത്തോടും അണി അടിമയ അടുക്കത്തോടെയും ജീവിക്കുക അച്ചടക്കത്തോടെയും ജീവിക്കുക വിനയത്തോടെയും ജീവിക്കുക ഡിവോട്ടീസിനെ സേവ് ചെയ്യുക ബാക്കി കൃഷ്ണനെ അന്യ നിമിഷം ഓരോ നിമിഷവും പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുക ഇതല്ലാതെ നിങ്ങൾ ജീവിതത്തിൽ വേറെ ഒന്നും ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല അതുകൊണ്ട് ഇങ്ങനെ ജീവിക്കുക നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ സക്സസ് ആവും എന്ന് പറഞ്ഞ് പുള്ളിക്കാരൻ അവിടെ നിന്ന് ഇറങ്ങി അങ്ങനെ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു ഹരേ കൃഷ്ണ മഹാമന്ത്ര ഇൻസി നിർത്താതെയാണ് ചാൻഡിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഒടുവിൽ കൃഷ്ണനെ കൃഷ്ണനെ അനുനിമിഷം പറഞ്ഞു പറഞ്ഞു പറഞ്ഞ അനുനിമിഷം സ്മരിച്ച് സ്മരിച്ച് ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു തന്റെ യാത്ര തുടർന്നു അങ്ങനെ തുടർന്നോണ്ടിരിക്കുന്ന സമയത്ത് ജീയത നരസിംഹ എന്നുള്ള ക്ഷേത്രത്തിൽ അവിടെ നരസിംഹന്റെ വളരെ നല്ലൊരു ശ്രേഷ്ഠമായിട്ടുള്ള ഒരു അമ്പലം ഉണ്ടായിരുന്നു അവിടെ നരസിംഹനെ കണ്ടതോടുകൂടി ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിന് വളരെയധികം സന്തോഷവും വളരെയധികം ഉന്മാദത്തോടെ നടനം തുടങ്ങി ഇപ്പൊ ഈ ഈ ക്ഷേത്രത്തിൽ നിന്നും പുള്ളിക്കാരന് കുറെ കഴിഞ്ഞ് സ്വഭാവത്തിലെത്തിയപ്പോൾ പുള്ളിക്കാരൻ അവിടെ നിന്ന് ഇറങ്ങി പിന്നെയും നടന്നു കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യും അവിടെ കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഗോദാവരി നദി കണ്ടു ഗോദാവരി നദി കണ്ടപ്പം പുള്ളിക്കാരന് ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിനെ ഓർമ്മ വരുന്നത് എങ്ങനെയാണ് വൃന്ദാവനമാണ് ഞാൻ അതേപോലെ ഗോദാവരി കണ്ടതോട് എങ്ങനെയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഓടി ചാടി എങ്ങനെ ഗോദാവരിയിൽ ചാടി പിന്നെ ഗോദാവരിയുടെ തീരത്ത് ഉള്ള വനങ്ങൾ കണ്ടതോടുകൂടി വൃന്ദാവനത്തിലെ ദ്വാദശ വനങ്ങളാണെന്ന് സ്മരിച്ച് പുള്ളിക്കാരൻ വൃന്ദാവനത്തെ കുറിച്ച് സ്മരിക്കാൻ തുടങ്ങി ഇങ്ങനെ ഇരിക്കുന്ന സമയത്ത് പുള്ളിക്കാരൻ സോ കുറെ സമയം പോയി എന്ന് പറഞ്ഞ് പുള്ളിക്കാരൻ നാമ ജയിച്ചു
ഗോദാവരി ഗോദാവരി ഒരു കരയിൽ നിന്ന് അപ്പുറത്തെ കരയിലെത്തുകയും അവിടെ ഈന വൃന്ദാവനത്തിൽ ഈന സ്മരിച്ച് നിന്ന് നിൽക്കുക ആ സമയത്ത് കുറേ ആൾക്കാർ ബ്രാഹ്മണരെ വേദങ്ങൾ പാടിക്കൊണ്ടും വേറെ ബ്രാഹ്മണര് അവിടുത്തെ ലോക്കൽ ഭാഷയിലുള്ള ഗ്രാമങ്ങൾ വേദങ്ങളും ഉച്ചരിച്ചുകൊണ്ട് അവിടെ എത്തും ഗോദാവരിയുടെ തീരത്തെത്തുന്നു ഒരു പല്ലക്കില് ഒരു രാജാവിനെ പോലെ ഒരു വ്യക്തിയെയും തുടർന്നുകൊണ്ടാണ് വരുന്നത് അവിടെ എത്തിയതോടുകൂടി ഈ പല്ലക്കിൽ നിന്നും രാമാനന്ദ റായ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവിടുത്തെ ഒരു മജിസ്ട്രേറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ അവിടുത്തെ ഒരു വൈസ്രോയ് എന്നുള്ള ഒരു ലെവലിലാണ് പുള്ളിക്കാരൻ ഇറങ്ങി പുള്ളിക്കാരൻ കുളിക്കാൻ വേണ്ടി റെഡിയാവാണ് അത് രാമാനന്ദറായ കണ്ടതും ചൈതന്യമാകുന്ന എന്താ പറഞ്ഞറിയിക്കാൻ പറ്റാത്ത ആ സന്തോഷം തന്റെ ഏറ്റവും വലിയ ഭക്തനെയാണ് കാണുന്നത് നേരിട്ട് കാണുന്നത് കണ്ടപ്പോഴേ ഓടിച്ചെന്ന് കെട്ടിപ്പിടിക്കാൻ തോന്നി പക്ഷേ താൻ സന്യാസിയാണ് എന്നുള്ള ഒരു ലിമിറ്റേഷൻ കാരണം മനസ്സോണ്ട് പോയി കെട്ടിപ്പിടിച്ചു ചൈതന്യ രാമാനന്ദറായി രാമാനന്ദറായി ചൈതന്യ മാപ്രൂന്ന് കാണുകയും അടുത്തെത്തുകയും കൃഷ്ണദാസിന്റെ അടുത്ത് ആരാം ചോദിക്കുകയും ഒടുവിൽ അതിനുശേഷം ചൈതന്യ മാപ്രൂവിന്റെ അടുത്ത് സംസാരിക്കുകയും ചെയ്തു ചൈതന്യ മാപ്രൂവിനെ വളരെയധികം ആദരവോടെ വന്നിച്ചു ചൈതന്യ മാപ്രൂവ് വന്നെ വന്നിച്ചപ്പം ചൈതന്യ മാപ്രൂവ് വിട്ടില്ല രാമനന്ദ്രാവെ തന്റെ അടുത്ത് എത്തിയതാണ് അങ്ങോട്ടല്ല പോയത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ പുള്ളിക്കാരൻ ഒരു നല്ലൊരു കെട്ടിപ്പിടി ഒരു സ്ലാഹ് ഒരു ആലിംഗനം കൊടുത്തു ഈ രണ്ടുപേരുടെ പുള്ളിക്കാരന്റെ ചൈതന്യ മാപ്രൂവിന്റെ ആലിംഗനം കിട്ടിയതോടുകൂടി രാമാനന്ദ റായ്ക്ക് ഹൺഡ്രഡ് പെർസെന്റ് കൃഷ്ണ കോൺഷ്യസ്നെസ് ആയി നേരത്തെ ഡിവോട്ടി ആയിരുന്നു പക്ഷെ എന്നാലും പുള്ളിക്കാരന്റെ വളരെയധികം സന്തോഷവും വളരെയധികം ഉന്മാദവും അനുഭവിച്ചു ചൈതന്യ മാപ്രൂവിന്റെ ഈ കെട്ടപ്പെടുത്തുന്ന എന്നിട്ട് വളരെയധികം കാലം വേർതിരിഞ്ഞ ഫ്രണ്ട്സ് വീണ്ടും കൂട്ടിമുട്ടിയ ഒരു പ്രതീതിയായിരുന്നു ചൈതന്യ മാപ്രൂവിനും രാമാനന്ദ റായ്ക്ക് രാമാനന്ദ റായ് പിന്നെ രാമാനന്ദ റായിനെ അറിഞ്ഞത് വിടാൻ ചൈതന്യ മാപ്രൂവ് അറിയില്ലായിരുന്നു ചൈതന്യ മാപ്രൂവിന്റെ അനുഗ്രഹത്തിൽ നിന്നും രക്ഷപ്പെടാനും രാമാനന്ദ റായ്ക്ക് യാതൊരു താല്പര്യം ഇല്ല അങ്ങനെ ഇരിക്കെ പക്ഷെ ഇനിയിപ്പോ ചൈതന്യ മാപ്രൂവ് വീണ്ടും ബോധത്തിന്റെ ലെവലിലെത്തിയപ്പം ആ സമയത്ത് രാമാനന്ദ റായ് പറഞ്ഞു അയ്യോ അയ്യോ അങ്ങനെ എന്താണ് ചെയ്യുന്നത് ഞാൻ ഏറ്റവും നികൃഷ്ടനാണ് ഞാൻ ശൂദ്രനാണ് കാസ്തൂരി എന്നെ കെട്ടിപ്പിടിച്ചത് അങ്ങ് ശരിയായില്ല അങ്ങ് ഒരു സാക്ഷാൽ ശ്രീമൻ ഭഗവാനാണെന്നുള്ളത് കാണുമ്പോഴേ മനസ്സിലാകും പക്ഷെ ഇങ്ങനെ ചെയ്യരുത് എന്ന് ഇതിപ്പം ചൈതന്യ മാപ്രൂവിന് ഒരു വിമുഖതയാക്കി ഒരു ഒരു വിഷമം ഉണ്ടാക്കി കാരണം അയ്യോ എന്റെ ഭക്തനെ എന്നെ മനസ്സിലായി പക്ഷേ ഇപ്പോഴും എന്താ പറയാ ഒരു ഡിസ്റ്റൻസ് ഉണ്ട് ആ ലവ് അങ്ങോട്ട് പൂർണ്ണമായിട്ടും വന്നിട്ടുള്ളത് ആക്ച്വലി ഇത് അമനന്ദ റായ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അർജുനൻ തന്നെയാണ് അപ്പൊ ആ കൃഷ്ണൻ അർജുനനെ കാണുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ ആ ഒരു രസം ചൈതന്യ മാപ്രൂവിൽ എൻജോയ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നില്ല അതേ സമയത്ത് അവിടെ ഒരു ബ്രാഹ്മണൻ വന്ന് ചൈതന്യ മാപ്രൂവിനെ ആഹാരത്തിന് കൂട്ടിക്കൊണ്ടുപോയി ചെയ്യും അപ്പൊ ചൈതന്യ മാപ്രൂവ് പറഞ്ഞു പിന്നെ കഴിച്ചതിന് ശേഷം രാമന്ദ് റായി നമുക്ക് ബാക്കിയുള്ള കാര്യങ്ങൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം എന്ന് പറഞ്ഞു ഇങ്ങനെ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു പോയി ആഹാരം കഴിച്ചു അതിനുശേഷം ആഹാരം ആ ബ്രാഹ്മണന്റെ വീട്ടിൽ കഴിച്ചതിന് ശേഷം വൈകുന്നേരമുള്ള കുളിയും കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു വീണ്ടും ആ സ്ഥലത്തെത്തുകയും രാമാനന്ദ റായിയെ പരിചയപ്പെടുകയും കെട്ടിപ്പിടിക്കുകയും ചെയ്തു എന്നിട്ട് പറഞ്ഞ് മറ്റുള്ള ആൾക്കാര് രാമാനന്ദ റായിയെ പരിചയപ്പെടുത്തി കൊടുത്തു അതായത് ഇദ്ദേഹം രാമാനന്ദ റായി പറയുന്നത് വളരെയധികം ഉയർന്ന ഒരു ഗവൺ ഗവൺമെന്റിലുള്ള പോസ്റ്റാണ് ഇവിടെ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം രാമാനന്ദ റായി വളരെയധികം ഉയർന്ന ഒരു പോസ്റ്റാണ് ഗവൺമെന്റ് പോസ്റ്റിലാണെങ്കിലും പുള്ളിക്കാരൻ പറയുന്നത് ഞാനൊരു ശൂദ്രനാണ് ശൂദ്രനാണ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ മറ്റുള്ളവരെ സേവിക്കുന്നു എന്നുള്ളത് കൊണ്ട് നമുക്ക് നമ്മൾ വലിയ കാര്യത്തിൽ സിനിമ നടന്മാരായാലും എന്താ പറയുക ഐ പി എസ് ആരായാലും ഐ സി എസ് ആയാലും ഐ ഐ എസ് ആയാലും ഇവർ ഇതിനെല്ലാം വളരെ ഈ പോസ്റ്റിനെ വളരെയധികം ഉയർന്നതായിട്ടാണ് നമ്മൾ കാണുന്നത് എന്നാൽ രാമാനന്ദ റായ് ഇവിടെ പറയുന്നത് ഇല്ല ഞാൻ സേവകനാണ് സ്ത്രീകളുടെ സേവകനാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ എനിക്ക് ഞാൻ ശൂദ്രനാണ് എന്നാണ് പറയുന്നത് ഈ ശൂദ്രനാണെന്ന് പറഞ്ഞപ്പോഴത്തേക്ക് ചൈതന്യ മാവ് വളരെയധികം ആ വിനയം ഇഷ്ടപ്പെടുകയും ചൈതന്യ മാവ് വീണ്ടും
വൈകുന്നേരം വിളിച്ചു കഴിഞ്ഞിട്ട് ആ സമയത്ത് ഗോദാവരിയുടെ തീരത്ത് തന്നെ അവിടെ നിന്ന് പറഞ്ഞു നമുക്ക് കൃഷ്ണനെ കുറിച്ച് പറയാം കാരണം നമ്മൾ രണ്ടേരി മാത്രമേ ഉള്ളൂ കൃഷ്ണന്റെ ടോപ്പിക്സ് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം എങ്ങനെയാണോ ഭഗവത്ഗീത പറയുന്നത് ഭക്തന്മാർ കൂടെ ചേരുമ്പോൾ ഭഗവാന്റെ ടോപ്പിക്സ് ആണ് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് അവർ അവരുടെ കുറിച്ചല്ല ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് അതേപോലെ ഇവിടെ ചതിനിമാപ്രവും രാമാനന്ദരായ ഭക്തന് ഭഗവാനും നേർക്ക് നേർക്ക് കാണുക അത് വെച്ച് ഡിസ്കഷൻ തുടങ്ങി ഇനി നമുക്ക് ഉള്ളത് രാമാനന്ദറായി ചൈതന്യ മാതൃവ് സംഭാഷണമാണ് ഇത് കുറച്ച് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് തന്നെ പോവാമെന്നാണ് ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നത് ഗോവിന്ദരാജ് ബാബു ഹരികൃഷ്ണ ബാബു കുഴപ്പമില്ലല്ലോ മാതാജി വേറെ ആർക്കെങ്കിലും ഇത് സ്കിപ്പ് ചെയ്ത് പോയാൽ മതിയോ എങ്ങനെയാണ് എന്തെങ്കിലും അഭിപ്രായം ഉണ്ടോ ഹരേ കൃഷ്ണ ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭു ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പോട്ടെങ്കിലും മെസ്സേജ് ചെയ്യോ നിർത്തി പറയുക ചെയ്യുക അതെ കൃഷ്ണ അപ്പൊ ഇപ്പം രാമാനന്ദറായി എന്ന് പറയുന്നത് ഇത്രയും വലിയൊരു അതുകൊണ്ട് തന്നെ അപ്പ പുള്ളിക്കാരന് പുള്ളിക്കാരനുള്ള സിറ്റുവേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ സ്റ്റാറ്റസ് എത്രയാണെന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം അപ്പൊ ഇനി പുള്ളിക്കാരൻ പറയുന്നത് സർവ ഭട്ടാചാര്യരിട്ട് സർവ ഭട്ടാചാര്യർ പറഞ്ഞിട്ടാണ് ഞാൻ അങ്ങയുടെ അടുത്ത് എത്തിയത് രാമാനന്ദറായി എൻ്റെ അടുത്ത് പറയുകയാണ് ചൈതന്യ മാർഗു അങ്ങയുടെ നല്ല കാര്യങ്ങൾ സർവ ഭട്ടാചാര്യർ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അത് പുള്ളിക്കാരൻ വിചാരിക്കുന്നത് എന്റെ സേവകനാണ് സർവ ഭട്ടാചാര്യർ എന്നാണ് പക്ഷെ അങ്ങനെയല്ല ഞാൻ ഭഗ സർവ ഭട്ടാചാര്യരുടെ സേവകനാണ് പക്ഷെ അങ്ങയെ കണ്ടതോടുകൂടി എനിക്ക് അങ്ങയുടെ ഭക്തി എനിക്ക് മനസ്സിലായി എനിക്ക് മനസ്സിലാവുന്നുണ്ട് എങ്ങനെയാണോ നമുക്ക് എന്താ പറയണേ സ്വന്തം ആത്മാവിനെ തിരിച്ചറിയുന്നത് അതേപോലെയാണ് എനിക്ക് നിന്നെ കാണുമ്പോൾ എന്ന് ചൈതന്യമാവ് പോകുന്നത് രാമാനന്ദറായി പറഞ്ഞു അവ ഭട്ടാചാര്യ ഇങ്ങനെ എന്നെ കുറിച്ച് എന്തെങ്കിലും പോയിട്ട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് അദ്ദേഹത്തിന്റെ മഹിമയാണ് അദ്ദേഹം ചീത്തയിലും നല്ലത് കാണുന്നുണ്ടാണ് ഞാൻ വെറും ഒരു ശൂദ്രനാണ് എനിക്ക് യാതൊരു ക്വാളിഫിക്കേഷനും ഇല്ല പക്ഷെ ഇപ്പൊ നോക്കൂ അങ്ങ് സിപ്പ് പേഴ്സണാലിറ്റി ഓഫ് ഗോഡ് ഹെഡ് നേരിട്ട് വന്നിരിക്കുകയാണ് എൻ്റെ അടുത്ത് ചിലപ്പം ചൈതന്യനെ കുറിച്ച് നോക്കി പറയുക രാമനന്ദറവി പറഞ്ഞു ചില സമയത്ത് വളരെ നമ്മുടെ ഭാഗ്യം ഓടിക്കുന്ന സമയത്ത് വൈഷ്ണവര് വീട് വീടായിട്ട് കയറി ഇറങ്ങി ആഹാരം ചോദിച്ചു അത് ആക്ച്വലി യാചന അല്ലെങ്കിൽ അതല്ല അത് ഇത്രയും എന്തിനാണ് ഗ്രഹസാസമത്തിലെ ഗ്രഹ ഇരിക്കുന്ന ഒരു പെട്ടിടക്കുന്ന ഒരു ഗ്രഹസാസിമിന്റെ അടുത്ത് സന്യാസിമാർ എത്തുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അല്ലെങ്കിൽ ഭക്തന്മാർ എത്തുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവർക്ക് അസോസിയേഷൻ കൊടുക്കാനായി അതേപോലെയാണ് അങ്ങ് സാക്ഷാൽ ഭഗവാൻ തന്നെ ഇറങ്ങി വന്നിരിക്കുകയാണ് എൻ്റെ അടുത്ത് ഇതിൽ കൂടുതൽ എനിക്ക് എന്ത് ഭാഗ്യമാണ് സൗഭാഗ്യമാണ് വേണ്ടത് എന്ന് അപ്പോൾ രാമചന്ദ്ര റോയ് പറയുന്നുണ്ടായിരുന്നു ഏതെങ്കിലും ഒരു വ്യക്തി ഒരു എന്റെ വീട്ടിൽ വീട്ടിലെത്തുമ്പോ എന്റെ മഹാഭാഗ്യമാണ് ഇപ്പൊ ചൈതന്യ മാപ്രവും സ്വയം കൃഷ്ണൻ തന്നെ വന്നിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ട് അങ്ങ് അങ്ങക്ക് തോന്നുന്നത് എന്താണോ അങ്ങക്ക് വേണ്ടത് എന്താണോ അങ്ങ് തന്നെ പ്രവർത്തിക്കുകയാണ് അപ്പൊ മായ ചൈതന്യ മാപ്രവ് ആണെങ്കിൽ പറയാ ഞാൻ മായാവാദി സന്യാസിയാണ് ഞാന് ഒരു സ്ഥലത്തും സ്ഥിരമായിട്ട് താമസിക്കത്തില്ല ഞാനൊരു ഡിവോ നോൺ ഡിവോട്ടിയാണ് കാരണം ഏതെങ്കിലും പല സമയത്തും കൃഷ്ണനെ സ്മരിക്കാൻ ഞാൻ മറന്നു പോകും പക്ഷെ അതേസമയം ഞാൻ അങ്ങയുടെ ശരീരം തച്ചിട്ടുണ്ട് അതായത് ചൈതന്യ മാപ്രവ് രാമാനന്ദറായിട്ട് പറയാണ് ഞാൻ അങ്ങയുടെ ശരീരം സ്പർശിച്ചപ്പോൾ ആ സമയത്ത് എനിക്ക് കൃഷ്ണനെ കുറിച്ചുള്ള സ്മരണയും എന്താ പറയാ സ്മരണയും നിന്നും അതിൽ ലയിച്ചിരിക്കാനുള്ള ഒരു താല്പര്യവും എല്ലാം ജനിച്ചു ഇത് അങ്ങയെ പോലുള്ള ഭക്തന്മാരുടെ വൈശിഷ്ട്യമാണ് ഭക്തന്മാരുടെ അനുഗ്രഹം കൊണ്ടാണ് എന്ന് പറയുന്നത് അങ്ങനെ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു രാമനന്ദറായും സംസാരിച്ചു കഴിഞ്ഞപ്പം പിന്നെ പറഞ്ഞു ഇനി ഞാൻ എനിക്ക് ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു പറയാണ് എനിക്ക് അങ്ങയിൽ നിന്നും കൃഷ്ണനെ കുറിച്ച് കൂടുതൽ അറി കേൾക്കണം എന്നുണ്ട് അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് കൂടുതൽ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് സംസാരിക്കാം എന്ന് പറഞ്ഞു എന്നിട്ട് ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു രാമാനന്ദറായിട്ട് ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിച്ചു അങ്ങനെ ഒരു കാര്യം പറയുക 
ഒരു ശ്ലോകം ഉദ്ധരിച്ചിട്ട് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിന്റെ ലക്ഷ്യം എന്താണെന്ന് പറയുക ഇതെ ശ്രദ്ധിക്കുക ഇതുവരെ ശ്രദ്ധിക്കാത്ത ആൾക്കാരാണെങ്കിലും ഇനി ശ്രദ്ധിക്കാൻ നോക്കുക എല്ലാ മൂന്ന് ലെവല് നാല് നാലഞ്ച് ലെവൽ ഉണ്ട് അതിൽ എല്ലാ ലെവലും ഇന്ന് തീർക്കണം തീർക്കാൻ പറ്റുമെന്ന് തോന്നുന്നില്ല പക്ഷെ എന്നാലും പറ്റുന്നത്രത്തോളം നമുക്ക് പോവാം ആദ്യത്തെ ലെവലില് ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിക്കുകയാണ് മനുഷ്യന്റെ ജീവിതത്തിന്റെ ലക്ഷ്യം എന്താണ് ജീവിതത്തിൽ ലക്ഷ്യം എന്താണെന്ന് മാത്രമല്ല ശ്ലോകം ഉദ്ധരിച്ച് ശാസ്ത്രത്തിൽ നിന്ന് ശ്ലോകം ഉദ്ധരിച്ച് വേണം പറയാൻ എന്ന് പറയും അപ്പൊ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിന്റെ ഈ ഈ ഒരു ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ കേട്ടതോടുകൂടി രാമാനന്ദ റായി പറഞ്ഞു സുപ്രീം പേഴ്സണാലിറ്റി ഓഫ് ഗോഡ് ഹെഡായിട്ടുള്ള ശ്രീ വിഷ്ണു ആണ് ശ്രീ വിഷ്ണു അദ്ദേഹം അദ്ദേഹമാണ് ഉദ്ദേശം ജീവിതത്തിന്റെ ലക്ഷ്യം പക്ഷെ അദ്ദേഹത്തിന് മരിക്കാനുള്ള വഴി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ നമ്മൾ എവിടെയാണോ നിൽക്കുന്നത് ഏത് വർണ്ണ ആശ്രമ വിഭാഗത്തിലാണ് നിൽക്കുന്നത് ആ വിഭാഗത്തിലെ നമ്മുടെ കർത്തവ്യം വളരെ നല്ലതായിട്ട് ശ്രേഷ്ഠമായിട്ട് ഹൺഡ്രഡ് പെർസെന്റും എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യുക ബ്രാഹ്മണനാണെങ്കിൽ ബ്രാഹ്മണൻ ക്ഷത്രിയനാണെങ്കിൽ ക്ഷത്രിയൻ വൈശ്യനാണെങ്കിൽ വൈശ്യൻ ശൂദ്രനാണെങ്കിൽ ശൂദ്രൻ അല്ല ബ്രഹ്മചര്യാണെങ്കിൽ ബ്രഹ്മചര്യ സന്യാസിയാണെങ്കിൽ വാനപ്രസ്ഥനാണെങ്കിൽ ഗൃഹസ്ഥനാണെങ്കിൽ ഗൃഹസ്ഥൻ വാനപ്രസ്ഥനാണെങ്കിൽ അതേ അനുസരിച്ച് അല്ലെങ്കിൽ സന്യാസിയാണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ അനുസരിച്ച് അപ്പൊ ഇതുപോലുള്ള റെസ്പോൺസിബിൾ ഡ്യൂട്ടീസ് ചെയ്യുക ഇതാണ് ടോപ്പ് മോസ്റ്റ് ടോപ്പ് മോസ്റ്റ് ജീവിതത്തിന്റെ ടോപ്പ് മോസ്റ്റ് ലക്ഷ്യം എന്ന് പറയുന്ന ഇതാണ് അതായത് വർണ്ണ ആശ്രമ ധർമ്മത്തെ പരിപാലിച്ച് അത് അതനുസരിച്ച് ജീവിച്ച് മുന്നോട്ട് പോയി കൃഷ്ണന്റെ കൃഷ്ണനായിട്ടുള്ള ഗോളിൽ എത്തുക എന്നുള്ളതാണ് ഇതിനെ പറയാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇതിനെ കുറിച്ച് നമ്മുടെ പ്രഭുപാദറും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അതായത് നമ്മുടെ രാമാനന്ദ റായി പറഞ്ഞ ഈ ശ്ലോകം ആക്ച്വലി വിഷ്ണുപുരാണത്തിൽ നിന്നാണ് വിഷ്ണുപുരാണത്തിലെ മൂന്ന് എട്ട് ഒമ്പത് എന്നുള്ള ശ്ലോകമാണ് പറഞ്ഞത് അതിനെ കുറിച്ച് ഭാഗവതത്തിലും പറയുന്നുണ്ട് ഒന്ന് രണ്ട് പതിമൂന്ന് അതായത് അതാ പുമ്പ സോറി അതാ പുമ്പ രുജശ്രേഷ്ഠ വർണാസന വിഭാഗേഷുവോ സ്വനുഷ്ഠിതസ്യ ധർമ്മസ്യ സംസിദ്ധി ഹരിതോഷണം എന്നുള്ള ശ്ലോകം കോട്ട് ചെയ്തു അതായത് ട്രാൻസ്ലേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഓ ബെസ്റ്റ് അമങ് ദി ചോയ്സ് ബോൺസ് ഇറ്റ് ഈസ് ദയർ ഫോർ കൺക്ലൂഡഡ് ദാറ്റ് ദി ഹയസ്റ്റ് പെർഫെക്ഷൻ വൺ കാൻ അറ്റൈൻ ഇൻ ഇറ്റ്സ് ഇൻ ഹിസ് ലൈഫ് ബൈ ഈസ് ബൈ ഡിസ്ചാർജിങ് ഓൾ ദി ഡ്യൂട്ടീസ് പ്രിസ്ക്രൈബ് ഫോർ വൺസ് ഓൺ ഓക്കുപേഷൻ അക്കോർഡിംഗ് ടു ദി കാസ്റ്റ് ഡിവിഷൻസ് ആൻഡ് ഓർഡേഴ്സ് ഓഫ് ദി ലൈഫ് ഈസ് ടു പ്ലീസ് ദി സുപ്രീം പേഴ്സണാലിറ്റി ഓഫ് ഗോഡ് ഹെഡ് അതായത് ഗോൾ എന്താണ് സുപ്രീം പേഴ്സണാലിറ്റി ഓഫ് ഗോഡ് ഹെഡിനെസ് പ്ലീസ് ചെയ്യുക അതിനുള്ള ഉപായം അല്ലെങ്കിൽ സോറി ഉപാ ഉപാധി എന്താണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് തൻ്റെ വർണാശ്രമ ധർമ്മത്തിനനുസരിച്ച് ഏത് സിറ്റുവേഷനിലാണ് നിൽക്കുന്നത് ആ സിറ്റുവേഷനിൽ ഭഗവാനെ ആ സിറ്റുവേഷനിലുള്ള ജോലി പെർഫെക്റ്റ് ആയിട്ട് ചെയ്യുക എന്നുള്ളത് ഇതാണ് ഫസ്റ്റ് ലെവൽ അതായത് നമ്മുടെ വർണാശ്രമ ധർമ്മം അനുസരിച്ച് ഉള്ള ജോലികളെല്ലാം ചെയ്യുക ഈ ഘട്ടം ചരിമാവ് പറഞ്ഞു അത് ആക്ച്വലി ഒരു ബാഹ്യമായിട്ടുള്ള കാരണമാണ് ഇതിനെക്കാട്ടിലും ശ്രേഷ്ഠമായിട്ടുള്ളത് നിനക്കറിയാം നീ അത് പറഞ്ഞു അപ്പൊ ചൈതന്യ മാസവും ഗിയർ മാറ്റി ഈ ഗിയർ അല്ല അടുത്ത ഗിയറിൽ ഇടാൻ പറഞ്ഞു അപ്പൊ ചൈതന്യ രാമാനന്ദ റായി പറഞ്ഞു നമ്മുടെ എന്താ പറയാ കൃഷ്ണൻ ഭഗവത് ഭഗവത്ഗീതയില് നയൻ ട്വന്റി സെവൻ ഈ പറയുന്ന ശ്ലോകം ഇവിടെ ഇവിടെ വെച്ച് ഈ സമയത്ത് ചൈതന്യ ചൈതന്യ മാതൃകൻ്റെ അടുത്ത് പറഞ്ഞു അതായത് എത്തരോസി മതർപ്പണം അതായത് എന്താണ് കഴിക്കുന്നത് എന്താണ് ചെയ്യുന്നത് കരോസി അസ്നസി കഴിക്കുന്നത് എന്താണ് ജുഹോസി എന്താണ് പുതിക്കുന്നത് എന്തെല്ലാം ചെയ്യുന്നുണ്ട് തപസ്സ് എടുക്കുന്നത് ഇതെല്ലാം തന്നെ ആർക്ക് വേണ്ടി ചെയ്യണം എല്ലാ റിസൾട്ടും എനിക്ക് ഓൾ റിസർച്ച് റിസർച്ച് ആക്ടിവിറ്റീസ് ബി ഓഫർ ടു മീ എന്നാണ് കൃഷ്ണൻ പറയുന്നത് ഇത് ഇത് പറഞ്ഞതോടുകൂടി നമുക്ക് അറിയാം നമ്മുടെ വർണാശ്രമത്തിലെ വർണാശ്രമത്തിന്റെ പെർഫെക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിനെ പ്ലീസ് ചെയ്യുന്നതാണ് അത് തന്നെ അല്ലാതെ വേറെ ഒന്നും ഇല്ല ഈ വൺ ടു എയ്റ്റിലും പറയുന്ന ഇത് തന്നെയാണ് വർണാശ്രമത്തിലൂടെ ഏറ
കൃഷ്ണന് വേണ്ടിയിട്ട് വേണം നമ്മൾ വർത്താൻ സമയത്ത് എണ്ണം അതിനകത്തോട്ടുള്ള എന്തെല്ലാം ചെയ്യുന്നുണ്ടോ അതെല്ലാം ഭഗവാന് വേണ്ടി അർപ്പിക്കുക എന്നാണ് അവിടെ പറഞ്ഞേക്കുന്നത് അതനുസരിച്ച് കൃഷ്ണൻ ഭഗവത്ഗീത പറഞ്ഞതനുസരിച്ച് ജീവിക്കുക അതാണ് ഏറ്റവും ഏറ്റവും നല്ല ലക്ഷ്യം ഇപ്പൊ ഉദാഹരണത്തിന് ഇവിടെ നമ്മള് പ്രഭുപാദർ പർപ്പോട്ടിൽ ആ പർപ്പോട്ടിൽ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതായത് വർണ്ണാശ്രമ ധർമ്മം എന്ന് പറയുന്നത് കലിയുഗത്തിൽ പ്രോപ്പർലി എക്സിക്യൂട്ട് ആവുന്നില്ല ഇപ്പം നമുക്ക് കാണാം പണ്ടൊക്കെ ആണെങ്കിൽ ദൈവിക വർണ്ണാശ്രമം ഉണ്ടായിരുന്നു എങ്ങനെയാണ് ഗുണകർമ്മ വിഭാഗശോ കൃഷ്ണൻ എങ്ങനെയാണോ എസ്റ്റാബ്ലിഷ് ചെയ്തത് അതേപോലെ ഉണ്ടായിരുന്ന വർണ്ണാശ്രമം പക്ഷെ ഇന്ന് നമ്മൾ കാണുന്ന വർണ്ണാശ്രമ ധർമ്മം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആശ്രീകമാണ് അച്ഛൻ ഏതാണോ വർണ്ണത്തിൽ ഉള്ളത് ആ വർണ്ണത്തിനനുസരിച്ച് വരും മോന് ഇങ്ങനെയല്ല വരേണ്ടത് അത് ഗുണകർമ്മ വിഭാഗശയോ അല്ലാത്തത് കൊണ്ട് തന്നെ കലിയുഗത്തിൽ അത് പെർഫെക്റ്റ് ആയിട്ട് വരുന്നില്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ രാമാനന്ദ റായിയുടെ അടുത്ത് പറഞ്ഞത് ഓക്കെ അടുത്ത ലെവലിലോട്ട് പോകാനാണ് ഇപ്പൊ രാമാനന്ദ റായി പറഞ്ഞു ഇതെല്ലാം കൃഷ്ണന് അർപ്പിക്കുന്നതാണ് ഏറ്റവും നല്ലത് അപ്പൊ ഇത് രാമാനന്ദ റായും ചൈതന്യമാപുള്ള ഡിസ്കഷൻ ആക്ച്വലി നടക്കുന്നത് ഇത് നമ്മൾക്ക് ബെനിഫിറ്റ് ചെയ്യുന്നതാണ് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കണം ജീവിതത്തിന്റെ ലക്ഷ്യം എന്താണെന്ന് മനസ്സിലാക്കണം അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് അതുകൊണ്ട് ആ രാമാനന്ദ റായി എന്ത് ചെയ്തു ഏറ്റവും ബേസിൽ നിന്ന് തുടങ്ങി ബേസിൽ നിന്ന് തുടങ്ങി അടുത്ത ലെവലിലോട്ട് ഇവിടെ നമ്മള് ഈ ഭൗതിക ലോകത്ത് നിൽക്കുമ്പോൾ നമ്മള് എന്തായാലും വർണ്ണാശ്രമ ധർമ്മം അനുസരിച്ചാണ് അനുവർത്തിക്കേണ്ടത് എന്നാൽ ഭക്തിയുത സേവനം എന്ന് പറയുന്നത് അതീന്ദ്രിയമാണ് അത് ഈ വർണ്ണാശ്രമത്തിന്റെ എട്ടുപാടിൽ വരുന്ന കാര്യമല്ല ഭക്തിയുത സേവനം ഭക്തിയോടെ കൂടി നമ്മൾ ഭഗവാനെ പരിപാലിക്കുക ഭഗവാനെ കൈകാര്യം ചെയ്യുക ഇതാണ് നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് അപ്പൊ ഈ വർണ്ണാശ്രമ ധർമ്മത്തിന്റെ ഉദ്ദേശം എന്താണ് സ്ത്രീ മോചിയില് നമ്മളെ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുന്നത് അതായത് ത്രിവിധ ഗുണങ്ങളിൽ ത്രിവിധ ഗുണങ്ങളിൽ നിന്നും നമ്മൾ ഏറ്റവും പെർഫെക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള സത്വഗുണത്തിലോട്ട് എത്തുക എന്നുള്ളതാണ് എന്നാൽ ഭക്തിയോഗത്തില് നമ്മൾ അതിനേക്കാട്ടിലും മുകളിലുള്ള ശുദ്ധ സത്വത്തിൽ ആണ് ഭക്തിയോഗം തുടങ്ങുന്നു എന്ന് അങ്ങനെ തുടങ്ങുന്ന ഭക്തിയോഗത്തെ കുറിച്ച് കേൾക്കാനാണ് ചൈതന്യ മാപു വീണ്ടും വീണ്ടും എടുത്ത് ചോദിക്കുന്നത് ഇത് കേട്ടതോടുകൂടി ചൈതന്യ മാപു പറഞ്ഞു ഓക്കെ നിനക്ക് ഇനിയും കുറച്ചുകൂടെ ഇതിനെ കുറിച്ച് സംസാരിക്കാൻ പറ്റും രാമചന്ദ്ര റായി പറഞ്ഞു ഇനി ലെവല് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ യു ഗിവ് എ വൺ ഈസ് ഓക്കുപേഷൻ ആൻഡ് ഡ്യൂട്ടീസ് അതായത് ഞാൻ എന്താണോ വർണ്ണാശ്രമത്തെ അനുസരിച്ച് ചെയ്യേണ്ടത് വർണ്ണാശ്രമത്തെ കുറിച്ച് അനുസരിച്ച് ചെയ്യേണ്ടത് ആ ഓക്കുപേഷൻ ആൻഡ് ഡ്യൂട്ടി കളയുക എന്നിട്ട് ത്യാഗം ചെയ്യുക രചിക്കുക എന്നിട്ട് റിനൗൺസ് ചെയ്യുക അതായത് ഉദാഹരണത്തിൽ നോക്കിയ ഒരു ബ്രാഹ്മണന് തന്റെ വീടും തന്റെ സന്യാസവും എന്നിട്ട് വീട് ത്യജിച്ചിട്ട് സന്യാസം സ്വീകരിക്കാം ക്ഷത്രിയനും വൈശ്യസിനും അതുപോലെ തന്നെ അവരവരുടെ കുടുംബാംഗങ്ങളെല്ലാം രചിച്ച് കൃഷ്ണാബോധം സ്വീകരിക്കുക ഈ ഇങ്ങനെയുള്ള റിനൗൺസിയേഷന് കർമ്മയോഗം എന്ന് പറയുന്നു എന്ന് ഇങ്ങനെയുള്ള റിനൗൺസിയേഷൻ അനുസരിച്ച് ചൈതന്യ സുപ്രീം പേഴ്സണാലിറ്റി ഓഫ് ഗോഡ് കൃഷ്ണ പ്ലീസ് ആവും അപ്പം ഇത് ഇത് അടുത്ത ലെവലാണ് അടുത്ത പടിയാണ് എന്ന് രാമാനന്ദ റായി പറഞ്ഞു അപ്പൊ രാമാനന്ദ റായി എന്താ പറയാ ഭാഗവതി പറഞ്ഞതനുസരിച്ച് ലെവൻ ലെവൻ പറഞ്ഞതനുസരിച്ച് പറഞ്ഞു ഓരോ നമ്മൾ ഒരു ബുദ്ധിമാനായിട്ടുള്ള ഒരു ബുദ്ധിമാറ്റുള്ള ഒരു വ്യക്തി നമുക്ക് വർണ്ണ ആശ്രമ ധർമ്മത്തിനനുസരിച്ച് ഒരു ഡ്യൂട്ടീസ് ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിന്റെ അത് ധർമ്മം അനുസരിച്ചായിരിക്കും ചെയ്യുന്നത് പക്ഷെ അതിന്റെ പെർഫെക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് കൃഷ്ണനെ സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്യുന്നതാണ് അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ കൃഷ്ണന്റെ സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നേരിട്ട് സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അതായത് വർണ്ണാശ്രമ ധർമ്മത്തിൽ ചെയ്യേണ്ട ഡ്യൂട്ടീസിനെ ത്യജിച്ചിട്ട് ഭഗവാനെ സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്യുക അങ്ങനെയുള്ള ഒരു വ്യക്തി ഫസ്റ്റ് ക്ലാസ് ആവാമെന്ന് രാമാനന്ദ റായി പറഞ്ഞു അപ്പൊ ഇത് അടുത്ത ലെവലായി അതായത് ആദ്യത്തെ നമ്മൾ ഓർമ്മയുണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ ഇന്ന് ഇവിടെ വെച്ച് നിർത്താം ഈ ലെവലിൽ വെച്ച് നിർത്താം അപ്പൊ ഈ നമ്മൾ ഇതുവരെ മൂന്ന് ലെവലിലെത്തി ആദ്യത്തെ ലെവല് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആർക്കെങ്കിലും ഓർമ്മയുണ്ടോ അതെ കൃഷ്ണ
ആ അതാണ് ആദ്യത്തെ വളരെ താങ്ക് യു മാമില്ല അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് അപ്പൊ ചൈതന്യ മാമ പറഞ്ഞു അല്ല അടുത്ത ഗിയർ ഇടാൻ പറഞ്ഞു അപ്പൊ എന്താ എല്ലാ ഭഗവാന് വേണ്ടിയിട്ട് നിവേദിച്ചും എല്ലാ ഭഗവാന് വേണ്ടി ദാനം ചെയ്തും എല്ലാ തപച്ചരിയും ഭഗവാന് വേണ്ടി ചെയ്തും എല്ലാം ഭഗവാനായിട്ട് അർപ്പിക്കണം അർപ്പിക്കണം വളരെ വളരെ നല്ലത് അപ്പൊ അത് അതും അത് കേരളത്തിൽ എല്ലാ ഭഗവാനെ ദർശനാസി എല്ലാം ഭഗവാന് വേണ്ടി അർപ്പിക്കുക ഭഗവാന് വേണ്ടി ചെയ്യുക എന്ന് പറഞ്ഞു അതിന് ശേഷം അതും കഴിഞ്ഞിട്ട് ചതിന്യ മാപ്പ പറഞ്ഞു ഇതല്ല ഇതിന് അടുത്ത ലെവൽ എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോ മൂന്നാമത്തെ ലെവൽ ഏതാണ് എല്ലാം നമുക്ക് വർണ്ണാശ്രമത അനുസരിച്ചുള്ള ഡ്യൂട്ടീസ് എല്ലാം പരിത്യജിച്ചിട്ട് ഭഗവാനെ സംതൃപ്തിപ്പെടുത്തുക അത് ഏറ്റവും ബുദ്ധിമാനാണ് അതായത് സർവധർമാൻ പരിത്യജ്യ മാമേകം ശരണം പ്രജ അഹം ത്വാം സർവ പാപേഭ്യോ മോക്ഷയിഷ്യാമി മാ ശുച അതായത് ശരണാഗതി വയസ്സിന് പുള്ളിക്കാരൻ അതായത് സ്ത്രീ സമ്പ്രദായത്തിൽ ശരണാഗതി വയസ്സിനെ കോട്ടിയിട്ട് ചരിത്ര രാമാനന്ദറായി പറയുകയാണ് കൃഷ്ണൻ ചൈ ഭഗവത്ഗീത പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന പതിനെട്ട് അറുപത്താറാണ് ഏറ്റവും ശ്രേഷ്ഠം ഇങ്ങനെ ജീവിക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തി ഉണ്ടെങ്കിൽ എല്ലാം ത്യജിച്ചതിന് ശേഷം എല്ലാ ഡ്യൂട്ടീസും ഒക്കുപേഷൻ ഡ്യൂട്ടീസും ഇമ്മീഡിയറ്റ് ഡ്യൂട്ടീസും ഇതെല്ലാം ത്യജിച്ച് ഭഗവാനെ സേവിക്കുക ഇതാണ് ഏറ്റവും ബെസ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പൊ ചൈതന്യ മാപ്രഭു ഇത് കേട്ടിട്ട് സംതൃപ്തനായിട്ടില്ല അപ്പം ഭാഗവത്തിലും ഇതിനെ കുറിച്ച് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്ന പല ശ്ലോകൾ ശ്ലോകങ്ങളുണ്ട് അപ്പൊ നമ്മൾ അതിലോട്ട് പോകുന്നില്ല എന്തായാലും ഇത് കഴിഞ്ഞിട്ട് കേട്ടിട്ട് ചൈതന്യ മാപ്രഭു ഹാപ്പി ആയില്ല ചൈതന്യ മാപ്രഭു പറഞ്ഞു എനിക്ക് ഇതെല്ലാം ശരിയാണ് നീ പറയണതെല്ലാം ശരി തന്നെയാണ് പക്ഷെ എനിക്ക് ഇതിനും മേളിലോട്ട് പോകണം ഇനി അടുത്തത് ബ്രഹ്മഭൂത പ്രസന്നാത്മ ലെവലിലോട്ടാണ് അത് അതിനെ കുറിച്ച് നമുക്ക് അടുത്ത ആഴ്ച നമുക്ക് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം ഇതില് എന്തെങ്കിലും ക്വസ്റ്റ്യൻസോ കമൻസോ ഉണ്ടോ കൃഷ്ണ ഹരേ കൃഷ്ണ ജയ് ശ്രീ അനന്ത പത്മനാഭ സ്വാമിക്ക് ജയ് ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭു ധന്യവാദ പ്രണാ അപ്പൊ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു അങ്ങനെ സൗത്ത് ഇന്ത്യയിൽ വന്നത് കൊണ്ടാണല്ലോ നമുക്ക് ബ്രഹ്മസമയത്ത് കിട്ടിയത് പ്രഭു അതെ പ്രഭു അദ്ദേഹം വന്നത് കൊണ്ടാണ് ഇപ്പൊ കൊല്ലത്ത് വന്നതും ശ്രീ പത്മനാഭ സ്വാമി ക്ഷേത്രത്തിൽ വന്നതും പിന്നെ നമുക്ക് ഹരിഹര ക്ഷേത്രം കൊല്ലത്ത് അവിടെ ഒരു ദിവസം താമസിച്ചതായിട്ട് അറിയാൻ കഴിയുന്നു ഇതെല്ലാം അതൊക്കെ ഇങ്ങനെ ഒരു ടൂർ പ്ലാൻ ചെയ്തത് കൊണ്ടല്ലേ സൗത്ത് ഇന്ത്യ അതുകൊണ്ടല്ലേ നമുക്കൊക്കെ ഇങ്ങനെ ഇതിന് ഭാഗമാക്കാനൊക്കെ പറ്റിയത് അപ്പൊ ഈ ടൂറുമായിട്ട് നമ്മളെ പത്മനാഭ ഗ്രൂപ്പ് ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു എന്നുള്ള പരമസത്യം അല്ലേ പ്രഭു തീർച്ചയായിട്ടും തീർച്ചയായിട്ടും പ്രഭു നമുക്ക് എന്താ പറയാ ഒന്ന് നമുക്ക് കൃഷ്ണനെ മനസ്സിലാക്കാനും രാജാറാണിയെ മനസ്സിലാക്കാനും പറ്റുന്ന അല്ലെങ്കിൽ വേറെ ഒരു രീതിയിലും നമുക്ക് രാജാറാണിയെ മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റില്ല ഹരെ കൃഷ്ണ അപ്പോ ഭഗവാൻ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിന്റെ കൃപ നമ്മളെല്ലാവർക്കും ഉണ്ട് അതെല്ലാരും അത്രയും സീരിയസോടെ കാണുക നമ്മള് ആ ഒരു പരമ്പരയില് വരാനും ഇങ്ങനെ ഒരു സൗഭാഗ്യം ഒരുപാട് ഭക്തന്മാരുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെടാനും ഇങ്ങനെ ഒരു അവസരം കിട്ടിയതും എല്ലാം ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിന്റെ ഒരു കൃപ കടാക്ഷ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവായ രാധാറാണിയുടെ കൃപ കടാക്ഷം കൊണ്ടാണ് അപ്പൊ എല്ലാരും സംശയമൊന്നും ഇല്ലാത്ത സ്ഥിതിക്ക് എല്ലാരും വരിക പ്രഭുവിനും പ്രഭുവിന്റെ ഫാമിലിക്